Good evening. Hello. Hola, buenas noches. Buenas noches. Good evening. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Okay, hello everybody. How are you? Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Hello everybody. I hope you're doing good. I hope you're having a great day. Okay. ¿Cómo van en la plataforma? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna sección que la, la podemos revisar eh, en el transcurso de la clase? Si alguien tiene alguna pregunta, alguna sección, eh, pero específica. Eh, tienen que especificar. Si quieren, pónganlo en el chat. Yo lo voy a ver en el transcurso de la clase. Yo, lo, yo, yo se lo voy a mostrar. Si tienen alguna duda. En alguna sección que están trabajando, pónganla ahí en el chat. Ok. Y en el transcurso de la clase la vamos a ver. Ok, very good. So, let's go work. Uh, the guía, we're going to go ahead and work the guy that I sent you. Okay, very good. All right, uh, we're going to go ahead and review a little bit. Si se acuerdan ayer, practicamos adjectives to describe personality. Okay, all right, repeat after me. We're going to go ahead and, and repeat uh, the pronunciation. Tall. 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 Okay. Uh, short. Short. Okay. Short. Very good. Solo lo voy a poner en mute para, para que podamos escuchar. Thin. Repeat. Thin. Thin. A little heavy. Little, A little heavy. heavy. Okay. Handsome. Handsome. Okay. She's very pretty. Very pretty. She's very pretty. Good looking. Good looking. Good looking. Okay. Friendly. 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 He's quiet. Quiet. He's quiet. Quiet. Talkative. Quiet. Talkative. Serious. 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 Shy. Shy. Funny. Funny. All right. Funny. Very, Funny. very good. So some are opposites, some are synonyms. Short and tall are opposites, right? Thin and little heavy are opposites. Handsome, good looking, and pretty are synonyms. Significan casi lo mismo. Friendly and shy, opposites. Quiet and talkative, opposite. Serious and funny, opposite. Okay? Very good. Alguna pregunta? Questions? Okay. Hold on. We're going to do an activity right now, okay? Hold on. 
Perdón. Next to me. Eh, Maribel, solo la voy a poner en mute un, un segundito. No sé. ¿Quién más ahí que, se, que nos, nos haga el favor de ponerse en mute, por favor, por el sonido? Te manda saludos, Dago. ¿Alguien se puede poner en mute allí? Eh, Dago, Dago, gracias, Dago. Ok. All right, very good. So vamos a realizar la primera actividad. Ok. It's going to be a listening activity. You're going to hear people describe their, uh, their name and the adjective to describe personality. Ok. So ya tengo las respuestas aquí. Solo para que podamos escuchar y como afinar nuestro oído un poquito. Escuchando el audio y llenando la información. Yo no escucho, no sé si los demás escuchan. No escucho nada, todo está en silencio. No, no se escucha, sí, no, no se escucha. Ok, ok, ya. Escucha. Permíteme, ya lo voy a arreglar, permíteme. Y, eh. Ok, una vez más. Listen audio. Listen to the names and adjectives used to describe personality. Write down the information that you hear. Number one, my name is Mike. It's spelled M-I-K-E. Mike, I am friendly and tall. Number two, my name is Brad, spelled B-R-A-D. Brad, I am shy and serious. Number three, My name is Karen, spelled K-A-R-E-N. Karen, I am pretty and good looking. Number four, my name is Giovanni. It's spelled G-I-O-V-A-N-I, Giovanni. I am funny and a little heavy. Number five, my name is Robert. It's spelled R-O-B-E-R-T, Robert. I am thin and talkative. Okay, very good. So that was an audio, des people describing their pers uh, personality. All right, we're going to go ahead and work on a speaking activity. For this speaking activity, you're going to describe different people. You're going to describe, for example, your boss. How would you describe your boss? Okay? Usando los eh, calificativos que están arriba, los adjectives, right? For example, my boss is serious or my boss is funny. My mother, I can describe my mother or my father. Uh, brother or sister. Coworkers. Mi compañero de trabajo. Eh, para los que no trabajan, my teachers, uh, algún er, eh, maestro en la universidad o high school teacher, um, wife or husband, your boyfriend or girlfriend, how would you describe these people in your lives? Okay, so we're going to do a speaking activity, vamos a hacer grupos, and I want you to describe these people in your lives. Okay, preguntas? All right, let's go to groups. Okay, vamos a hacer grupo de, de dos y tres, uh, permíteme. Okay, grupo de tres. Ready, let's go, accept the invitation, please. We're going to describe those people.
Ahorita lo comparto, compañeros. Eh. Sí, 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 nos eh. turnamos. Lo puse, Primero... puse una foto en WhatsApp. Eh, so that you can see. Oh, that okay. 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 Ahorita, okay. Aquí tengo ya, ya me abrió el documento. How will you describe your boss? Number one, boss. Boss. My, my boss is serious. Mm -hmm. My boss is engineer, very intelligent. He's what? Engineer? Engineer. Okay, very good. So, uh, usemos los calificativos. How would you describe him? Serious. Right? Mm -hmm. Okay. ¿Qué más? ¿Podrías usar otro? One more? Another one? My father is a serious. My mother is fun. Okay. Mm -hmm. Your teacher is very pretty. Mm -hmm. Okay. He is, he, he is um, fa father of um, very full baby. Okay. Eh, ¿Por dónde va? ¿Cuál persona? ¿A quién está describiendo? Uh, teacher. Teachers. Uh, nuestro teacher. Y co okay. Y coworkers, su compañero de trabajo. How would you describe them? Um, Coworker. My girl, my girls, then they are a funny. They are funny. They okay. Are, they are funny. They are workers. Mm, sí, pero usen los calificativos que están arriba. They are f funny. Okay, very good. Um, mm -hmm. What about your husband? Or how would you describe your husband? Or no sé, alguien más? Okay. Well, uh, my okay. boss is short. Is short. Mm -hmm. He is. He is friendly and mm -hmm. he's uh, funny, very funny. Okay. Uh, my mother is uh, very pretty. Mm -hmm. uh, he, she's, uh, she's short. Perdonen por si estuvieron hablando, pero creo que tuve problemas de internet y perdí un poco la señal. Really? I do. <laughs> Me sacó la clase, pero bueno, ya volví. Okay. Uh, in my okay. case, I don't have brother or sister. You don't have brother. No, no. no. And. Such a lie. Yes. Okay. The next question: How will you describe your co-worker? Eh, ¿Con qué estoy yo? Sí, porque es compañero de trabajo. Sí, sí compañero de trabajo. Eh, my co-worker very amigable, como se dice, como se pronuncia. Friendly. Friendly. Eh, and funny. And... And little heavy. Okay. My father is serious. Um, my husband is uh, friendly and short. Mm. A little short. <laughs> and me, my dad is loving, loving, 
have some. Have some. Have some. Okay. <laughs> um, my sister is. Um, Ay, no sé quién me parece si es. My sister is. Um, my sister is serious. My sister is talkative. Talkative. Y yeah, talkative es como, es como eh, que platica bastante o como. Correct. Yes. Um, my sister is tell an angry. Angry. <laughs> okay. <laughs> and my 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 only sister. <laughs> I have only two sister. I don't. I uh, I don't have brother, but 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 my. My uncle is very friendly. Net, net, can't see it. My coworkers is very friendly. Ah, uh, coworker. Um, um. My co-worker are uh, very sociable. Mm -hmm. Co -work ah, teachers. Uh, my Teacher is very intelligent. Yeah. Cindy or oh, Karen oh, era la otra. Cindy o Karen. Yo no me acuerdo. Yo no estoy bien. Solo está Catherine aquí. Hey, ya, vamos, ya vamos a regresar a la sesión. Solo falta 10 segundos. Ya vamos a regresar okay. a la sesión. Ok, teacher. Um, my teacher uh, is smart. Creo. Sí. Ok. Ok, very good. Describar, ¿Describieron algunas personas que conocen? Uh, family members or co-workers, boss, okay? All right, um, questions, alguna duda sobre los calificativos? To describe personality? Okay, let's go to the next topic, all right? Let's talk, talk about clothes. So this is in section four. Uh, section four, we're going to talk about clothes, okay? There are two categories that we're going to talk about. One is clothes for work, and another one is clothes for leisure. Oops, perdón. Leisure. ¿Qué quiere decir leisure? What do you think leisure is? What is leisure? Hmm? Ropa de estar. Ropa de qué? Perdón, no lo escuché. Como de paseo o algo así, ¿no? Informal, algo, ajá, algo informal. Si ustedes ven a esta persona, están como relaxed, right? Something that they, they'll wear when they go out to, to like a, a relaxing place or maybe when they are um, just relaxing. Um, close for work, repeat after me, okay? So, eh, ¿se pueden poner en mute todos uh, para reducir un poquito el sonido? Eh, repeat after me, shirt. Shirt, tie, tie, belt, 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 jacket, pants. When you have jacket and pants together, 
formal, you have a suit. Suit. Shoes. Shoes. Coat. Coat. Okay. Um, este que está abajo se era un raincoat. Raincoat. Dress. Dress for women. Okay. Uh, clothes for women for work. Blouse. Blouse. Scarf. Scarf. Skirt. Skirt. Pero eso, esa no es una bufanda, ¿verdad? es un pañuelo. Mm, scarf. Este scarf. ¿Eh? Este Ajá. skirt. Skirt. Uh -huh. Sí, es como una, un, un, una, no sé cómo le dicen. Um, yeah, como una, una, pañoleta. una pañoleta. Una pañoleta. Como un pañuelo, algo así. Uh -huh. Ok, skirt. High heels. High heels. All right. Leisure clothes. This is when you're relaxing. You can say hat. Or cap, cap. Uh, you can change. You can change the vocabulary. They can be interchangeable. Okay. T-shirt. No hay que confundir con shirt, que es un poquito más formal. Shirt, t-shirt is uh, less formal. Sweater, sweater. Gloves, gloves. Jeans, jeans, shorts, shorts, socks, socks, sneakers, sneakers, or you can say tennis shoes, okay? Lo que estaban abajo, eh, este era pijama, pijama, o pijamas, más bien, con la S, pijamas. Eh, swimsuit. And swim shorts. Swim shorts. Okay, questions? Preguntas? Over the vocabulary? All right. Teacher, teacher. Mm -hmm. Por ejemplo, en el, en el traje de la mujer, por ejemplo, eh, traje completo de la mujer, ya sea pantalón o falda, eh, chaqueta o, o falda o chaqueta o pantalón, se puede utilizar eh, suit. Mm, puede que Solo sí. Para caballero. Puede que sí. Yo creo que sí. No es, eh, no es necesariamente solo para caballeros. Ajá. Exacto. Okay. Unisex. Unisex, they say. Okay. Thank okay. You. Very good. All right. Uh, we're going to go to the next activity. Uh, give me a second. Solo quiero borrar. All right. Si quieren escuchar ese vocabulario, solo pongan el video que está en la plataforma de nuevo. Okay, and the teacher is going to pronounce the, the vocabulary. Okay, so we're going to go ahead and do this activity. Um, I, here I have different places. For example, primer lugar que tengo ahí, different places and locations, formal dinner, a formal dinner. Una cena formal, right? Fancy restaurant, fancy restaurant. Maybe it's a special restaurant like uh, Hacienda Real, a very expensive restaurant. A graduation event, graduation event. Work office, work office. A wedding, a wedding, una boda, a wedding. Beach, beach, right? Costa del Sol. Right, La Libertad Beach. Park, park, like uh, Bicentenario Park. Home, home, okay? So we have different events here. All right, um, alguna pregunta sobre los places and events? Okay, so we're going to do this conversation. Student A is going to say, what do you wear for Y aquí le puede poner algo. For example, you can put, what do you wear for a wedding? Okay. Student B is going to answer, I wear. All right. All right, very good. Y él va a recomendar, o él va a decir lo que él usa. Maybe you wear a t-shirt, tie, suit. I don't know, you know. 
And then you, you can change the different places. So change the question so that you can change the answer. All right? Preguntas, questions? La pregunta, what do you wear for? Porque ponía wearing, debería de ser, ¿cómo se llama? Tiempo progresivo, ¿cómo se llama? Sí, pero yo, eh, no, eh, este módulo no cubre eso, Tagoberto. Por eso no, no me No, me... yo, ajá, porque estabas poniendo ING ahí al final. Si ah, no ok, salgo, perdón. Porque... Sí, tal vez lo dije, pero no, no quiero meterme ahí porque no. No toca no, todavía. No toca todavía, sí. Ajá, pero, pero aquí estoy usando el presente. El presente I wear. Uh -huh. I wear, and then I wear t-shirt, tie, suit, ok. Uh, what do you wear for work? And then you can describe. All right. Very good, excellent. So we're going to do this conversation, change the question, change the answer. All right, lo vamos a hacer en 10 minutes, okay? Y después tenemos otro tema de possessive pronouns. All right. Groups, let's go to groups. Uh, maybe hagamos los mismos grupos, all right? Okay. All right, eh, le, le voy a pedir que si están en los grupos, que también consideren el sonido y, y la bulla que tienen alrededor. Eh, hablen, digan lo que tienen que decir, pregunten, participen, pero después cierren el micrófono, ¿verdad? Para que no quede tanta bulla en el grupo. All right. Es para también que los otros compañeros puedan escuchar. participar en el anterior exercise. Carla, Carla. Carla, what do you what do you do with or Hola, hola, pues sí. What do you wear or wear sí, for home? Sí. Comenzamos contigo para que ejercites. What do you wear for home? I wear... I wear... Jeans? I wear jeans and, and sweater. Sweater. Uh -huh. Okay. okay. Ahora pregúntale tú. Pregúntale tú a, a Maribel. Okay. What do you wear for Maribel? Um, a bruise and shorts. What do you do? What do you do with for uh, Jose? Okay, for what place? Tiene que poner uno de los lugares que está allí, arriba, para completar la, la pregunta, Maribel. Okay. What do you wear for work? What do you wear for a graduation event? What do you wear for a formal dinner? Tiene que elegir una de las que están allí. Ok. What do you do with for work office, Jose? Work office. Work office. Okay. Uh, I wear I wear 
and hot. Bien, hoy pregunto usted. Eh, uh, Dago, Dago. What did you wear for a wedding? Uh, I wear a uh, tight and short. Suit. Suit? Uh -huh. Okay. Hey, Gerardo. For example. Uh -huh. Only that. All... Okay. Um, is that Billy también, verdad? Billy, are you there? Nande, Nande. Mandy. Okay, le voy a preguntar, Billy. Uh, Billy, ha, uh, what do you wear for a um, for a park? It's a park. It's a park. I swear, and the uh, and the shirt and shorts, so shorts casual, and the sneaker, very living. Okay. <laughs> Um, oh, for example, um, Catherine, uh, what do you wear for a wedding? Una boda. I go what and drinks. A dress. I am healed. Wow, there is a lot of in my casa. Um, no sé si me escuchan. Sí, se escucha. Sé sí, que se acaba de venir bien fuerte el agua. Bueno, <laughs> um, Hazel, what do you wear? Uh, at home, I I wear a jeans, a blues, um, and shoes. Tacones altos. Lago. Uh -huh. uh, ¿Cómo se dice en los tacones altos? Uh, high heels. High, high? Heels. High heels. Así es. High heels. Ok, gracias. Dago, uh -huh. what did you wear from a fancy restaurant? So I wear a shirt. Belt and shoes. Gerardo. Okay. Gerardo, where do you wear for a fancy restaurant? Uh, I wear a shirt and sneakers. Oh. Mm -hmm. Anna, mm -hmm. what do you wear for a park? A park. Uh, I wear sneakers, shirts, socks, uh, hats, sweater. Dago, what did you wear from, from, for a work office? I wore, I wore a shirt, 
a suit and shoes. Gerardo. Sí, ah, sí. Ay, los zapatos, le voy a decir. Shoes, shoes. The, the belts I forbidden. Uh, what, uh, Gerardo, what do you wear for formal diner? Formal dinner. Ahí es dinero o es diner. Carlos. Una cena. Una cena formal. Ajá, una cena formal. Lo que no sé si se pronuncia dinner o diner. Dinner. No. Bien. Se quedó sin sonido, Carlos. Ok, very good. Pudieron um, practicar un poquito los vocabulary for close? Yes. Okay. Yes. Okay. yes. Very good, very good. Uh, preguntas? Any questions? Eh, creo que Dago, tú me hiciste una pregunta, pero ya, ya no pude porque estaba regresando en la sesión. Eh, dinner es el, la cena, right? So cuando digo formal dinner, estoy hablando de la cena, the formal dinner. Estoy hablando del evento, Ajá. pero diner, diner Ajá. es el sitio, es como un restaurante, pero más informal, como, no sé si en, tú has visto en Estados Unidos tienen como diners, que son como lugarcitos chiquitos, como de comida a la vista, no sé si has visto. La, y, y la escritura es parecida. O... Eh, no, se escribe diferente es, y se pronuncia diner. 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 Son como esos lugarcitos así bien caseros que son sí. eh, para comer. Uh -huh. La mamá chus y esas cosas. Ajá. Ese es el diner. Dinner ya es la cena, right? Si cuando digo formal uh -huh. dinner, entonces ya estoy hablando de un evento. Uh -huh. All right. Very good. Let's go to the next activity, okay? The next activity that, that I have for you is the colors, right? So esto es bien fácil, pero lo vamos a combinar con clothes. Um, so, uh, por si quieren practicar un poquito la pronunciation for the colors, all right? Repeat after me. Blue. 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 Yellow. 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 Green. 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 Orange. 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 Gray. 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 White. 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 Black. 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 Purple. 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 Pink. 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 Red. Red. All right. All very right. Good. So what I can do here with the vocabulary for clothes, I can describe my clothes. Okay. So I can say, for example, uh, Adjective first, and then the noun. The noun quiere decir la ropa. En este caso, ¿verdad? La ropa que estoy usando. So, um, something to remember is that in English, the noun comes first. And in, 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 in English, el calificativo viene primero. For example, I have. I have quiere decir yo tengo. I have a blue shirt. Okay? Si ustedes ven, el calificativo va primero. En español sería al revés. Yo tengo una camisa azul. El calificativo va, va de último. Um, pero en inglés no. Va primero. All right. So, uh, usemos el chat aquí de Zoom. And describe. What type of clothes do you have right now? What are you wearing? Uh, Pueden usar I have. Okay. Eh, y pueden decir el color y la ropa. Por ejemplo, si tienen una camisa azul, well, I have a blue shirt. If you're wearing a jacket, I have a yellow jacket. If you're wearing pants, I have white pants. Lo que sea. Okay, let's see. Eh, Ronnie, I have a red t-shirt. Very good, Ronnie. Excellent. Okay, put it on the chat. 
What do you have? I have a green t-shirt, Jose. Very good. Very good. King Mas, uh, Eunice, I am wearing gray blouse, blue shorts, and white socks. Excellent. I have a black shirt. Very good, Sylvia. Excellent. Mm -hmm. I have a black blouse. I have a white and gray blouse. Very good, Brenda. Excellent. Okay. What else? What else? Uh, Tago, I have a, a white t-shirt, blue jeans and sneakers. Excellent. All right. Okay, Mas, right. Put it on the chat. We'll sing in chat. I have a orange dress. <coughs> Very good, Carla. Okay. All right. 20 seconds. 20 seconds. I, my shirt is gray. Very good. Excellent. I have a gray sweater. Very good, Hazel. Okay. I have a green blouse. I have a gray sweater, Hazel. I have blue pajamas, Anna. Very good, excellent. All right, so remember, el calificativo va primero, okay? All right, let's go to the next activity. We have 15 minutes, okay? So I want to introduce this activity. Uh, si, sí, correcto, yo tenía aquí eso, Dago, I am wearing pero no quería, después me di cuenta que no, no me voy a meter ahí. <ríe> Eso lo van a ver más adelante, el progresivo. All right, very good. Okay, uh, I want to focus on this right here. Uh, de hecho, el libro tiene también una, una foto similar que está en la lección, okay? Solo quiero mostrarle la que está en el libro. Es esta, ¿verdad? Possessive adjectives. Nos describe los adjectives. Todos, estos dos son possessive adjectives. Este possessive adjective y este possessive pronoun. So, tienen el mismo inicio, possessive. Okay, la misma función, possessive. All right, possessive adjectives, possessive pronoun. Possessive adjectives lo vimos creo que en la sección 2. Possessive pronouns es lo que vamos, vamos a ver ahorita. All right, very good. Uh, so, no sé si tienen alguna, alguna duda sobre estos. Ya, ya les voy a explicar el pronoun. Pero no sé si se recuerdan los adjectives, possessive adjectives. My, your, his, her, our, their. ¿Se acuerdan un poquito de esos? Los vimos en la sección 2. Yes. Right. Yes, yes. Ok, very good. So, voy a usar esa foto. Me, me, me gusta la foto que está en el libro. En, el, en la plataforma. Voy a, voy a quitar este y voy a poner la que estaba en la plataforma. Ok. Very good. So, ambos son possessives. En realidad, tienen la misma función. Possessive adjectives and possessive pronouns. Ok. Eh, si ustedes notan, ellos van de acuerdo también a, a las, los que nosotros estábamos viendo. Por ejemplo, los subject pronouns. I, you, he, her, uh, he, perdón, no, me equivoqué, he, she, uh, it, we, and they, ok, son, van de acuerdo a ellos, tienen el mismo orden, solamente que estos, pues es el adjective, pues es el pronoun, la función de ellos es mostrar ownership, decimos en inglés, ownership es la posesión o la pertenencia de algo, ok, but they're different, como son diferentes, all right, vamos a usarlos. Le voy a dar un ejemplo. This is my shirt. Okay. Aquí estoy usando este. Estoy usando el possessive adjectives, right? This is my shirt. Okay. This shirt is mine. Aquí estoy usando el possessive pronoun. Okay. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Okay. En realidad, la, es la misma función. Solamente que... Eh, si yo pongo 
Si ustedes ven aquí, shirt va al final en este, en este ejemplo de los possessive adjectives. Shirt va antes en este ejemplo de los possessive pronouns. Okay. Si la cosa que yo voy a describir está antes, voy a usar possessive pronouns. Si la cosa que yo voy a describir está al final, voy a usar possessive adjectives. Okay. No sé si pueden ver esa orden. Okay. En, el sí, primer en el primer ejemplo está al final, shirt, y en el segundo ejemplo está antes del pronombre. Okay. Eh, otro ejemplo. Number two, there. Eh, that is her car. That is her car. Okay. That car is hers. ¿Ven la diferencia? ¿Dónde está eh, lo que estoy describiendo? En una está después, eh, en una está de último, en otra está antes. So, for example, possessive adjectives. That is her car. Eh, possessive pronoun. The car is hers. Okay. Another example. These are their bags. These bags are theirs. Okay. ¿Cuál es la diferencia? La, es prácticamente que bags, en este caso está al final, y bags aquí está antes. Eso va a determinar cuál uso. El possessive adjective o el possessive pronoun. Ok. ¿Una pregunta? Sure. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo quería eso? ¿Al final o antes? ¿Cómo, cómo? No, no le entiendo la pregunta. ¿Mm? No, me, me refiero a la, la explicación de, de antes y, y después. Usted mencionó. Mm, no, de antes y después no. No hemos explicado nada de antes y después. No, no sé si... Sí. Lo que los possessive adjectives... Estos lo vieron ustedes en la sección 2. No sé si eso se está refiriendo. Yo dije que estos están en la sección 2. Sí, sí, me acuerdo. Estos son nuevos. Son los que pertenecen a esta sección 4. Ok. Ah. Pero el libro muestra este cuadro poniéndolo así eh, juntos. Prácticamente lo que cambia es el orden. El orden de lo que... Antes el, uh -huh. el objeto y después el... Uh -huh. This is my shirt. ¿Verdad? Shirt está de último. This shirt is mine. Shirt va primero. Okay. Eso va a determinar si uso possessive adjective o possessive pronoun. Okay. All right. So let's do a practice. Let's practice. Okay. Hagamos esta práctica, está aquí. Okay. Eh, les estoy dando el subject pronoun para que ustedes se guíen por él y puedan determinar cuál encaja. Por ejemplo, number one. Blank brother is tall. Estoy usando he. Pero ¿cuál sería el possessive adjective? His. His brother. His brother is tall. That bag is mine. 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 Mm -hmm. Possessive pronoun, right? Estamos on the possessive pronoun. Okay. Is this the bag? Bag, but antes. Uh, blank house is big. Hey. There. There. Right? La casa les pertenece a ellos. Their house is big. Teacher, yo ahí tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo, cómo identificar eh, cuando va ese, theirs? O sea, aquí en este caso, porque probable, o no sé si por, por, el, por, el, por, el, por el verbo. No es por el, el verbo, sí. No, aquí, no, no es por el verbo to be. Si no es por porque la bien pudiera, bien pudiera como, o sea, digo yo, como confundirse en algún momento y decir theirs. 
house is big. Ok. Mira el ejemplo 4 y 5 que vamos a hacer ahorita. Okay. Fíjate mm -hmm. en eso, porque es la misma oración, solo que this is we. ¿Cuál es el posesivo de we? Our. This is our classroom. Mm -hmm. Ok. The classroom is ours. 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 Uh -huh. Ahí está la diferencia, ¿tú ves? Uh -huh. This is our classroom. The classroom is ours. Okay. Lo puedes ver de dos formas. Mira, cualquier, for, cualquier eh, forma que sea más fácil para ti. Si eh, our, eh, si el, el possessive que voy a usar va en medio, entonces, our. Si va al final mm. de la oración, mm -hmm. entonces es ours. Ours. Sí, como, la, como, la, como la clave para poder, eh, eh, si se, se le agrega, porque se le agrega prácticamente como la S. De, de, no, no te, no te vayas por eso. No porque... es que se... sí, hay, hay dos cosas, me parece. Este, una es, en la, en, la, en la oración 4 es un adjetivo. ¿verdad? Va acompañando a Classroom. Uh -huh, uh -huh, decís, esta es nuestra clase. Uh -huh, en la 5 uh -huh. es un pronombre. Va él solito, sin acompañar a nadie. La sí, clase correcto. es nuestra. Sí, lo que, lo que Dago está diciendo está, está correcto. Eh, esto es un adjective. Eh, perdón, este es un noun. Eh, la cosa que no nos hemos metido a, lo, a las parts of speech. A, a, noun. A de gramatical. Ajá. Nouns quiere decir a person, place, or a thing. Okay. En este caso, mm -hmm. classroom es un noun. Okay. Y se acuerdan lo que les enseña de los colores, que el calificativo va antes del noun. Pues es, es el, mismo, el mismo concepto. El calificativo aquí es un posesivo. Va antes. Mm -hmm. Va antes de noun. Okay. No lo quería enseñar de esa forma, Dago, porque yo creo que confunde un poquito más. <risa> pero, pero lo que tú estás diciendo es 100% verdad. Por eso se llama possessive adjective. Es un calificativo, correcto. Uh -huh. Si tú lo ves de esa forma, dale. Uh -huh. si, tú, si tú lo ves así, dale así. Quiero, sí. quiero, quiero, quiero como enseñar. Hacemos un paralelo con el español. <risa> sí, está bien. Está bien, como, como te funcione. All right. So, recuerden, si... This is our classroom, ¿ok? Si va en medio. Va a describir una cosa, como dice Dago, ¿verdad? Entonces va antes. This classroom is our. Aquí no está describiendo nada. Mm -hmm. Entonces va solo. ¿Ok? So, esa es una forma de verla. Otra forma de verla es que tú consideres que, bueno, classroom va al final o classroom va antes. Es uh -huh. como, como sea más fácil para ti. La, okay. la función es igual. Está mostrando pertenencia de algo. Uh -huh. Ok, very good. Number six. Blank boss is serious. My, My boss. My boss is serious. Uh -huh. The wallet boss is... Mine. 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 Very good. The wallet is mine. Number eight. That is... My. 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 My wallet. My, My wallet. wallet. Uh -huh. Si ustedes ven, la 7 y la 8, el, el mismo ejemplo. Si ven la 7, va al final. Si ven la 8, va en medio. Pero es la misma oración, estoy comunicando lo mismo. ¿Ven? ¿Ok? 9 eh, y 10 es igual. This is... Her book. This book is her book. Hers. 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 La misma, el mismo concepto. Okay. Uh, 11. These are his shoes. Ahí me equivoqué, ya les di la respuesta, pero. Ya está hecha. His shoes. These shoes are his. Sí. Eh, en el caso de his, no hay cambio. Los dos son iguales. Mm -hmm. O sea, possessive adjective o possessive pronouns son igual. Number 13. Blank boss is very talkative. There. They. Their they. boss. Right? They. Jefe, jefe de ellos. Their boss is very talkative. 
All right, very good. So, veamos los ejemplos que tenía al inicio. Okay. This is my shirt. The shirt is mine. Es como si siempre va a ir al final, ¿verdad? El, el, el possessive pronoun eh, va a ir al final. Right? Mm -hmm. This is her car. That car is hers. This is their bags. These bags are theirs. Siempre va como al final, ¿verdad? ¿no? Qué chévere. Mm -hmm. Es que era mi pregunta. ¿En qué momento usar positive pronoun y positive adjective? adjective? No hay un momento específico si no es como tú quieras decirlo, porque en realidad las dos oraciones, this is my shirt, this shirt is mine, está comunicando la misma información. Entonces, usa el que sea para ti más fácil comunicar lo que quieres decir. Ok, oh, okay gracias. No, ajá, no va a estar mal porque tú usaste el possessive adjective, está comunicando lo mismo. Y tampoco va a estar mal porque usaste el pues el pues es pronoun. En realidad está comunicando lo mismo. This is my shirt. This shirt is mine. Es lo mismo. Ok. Solo, okay. solo recuerde que el proceso pronoun, que es lo que, lo que tengo aquí en la flecha roja, eh, va al final. Va después de la cosa que estoy describiendo. Ok. Y el proceso de adjective este va antes. ¿Verdad? Como dice Dago, va antes porque es un calificativo y el calificativo siempre tiene que ir antes del noun. Okay. All right. ¿Preguntas? ¿Questions? Ok. Creo que, hay, creo que hay un ejercicio sobre esto, ¿verdad? En la plataforma. Esta, esta lección creo que es 4.6. Ok. Entonces mañana podemos retomar este tema y practicarlo y hacer más, más actividades de, de este tema. Mañana. Para, sí, mañana hay clase. Mañana viernes okay. tenemos clase para reponer la clase que, Del, eh, que, ajá, que, que, que no pudieron darle. Ah, la que no hubo luz. Ajá. Uh -huh. Va, está bien. Ok, entonces nos vemos mañana. Sí, eh, en la plataforma. A... Teacher, una pregunta uh -huh. rápida. Uh -huh. Que en la plataforma hay un ejercicio que aparecía otra palabra, algo así como who's, pero y yo puse days, entonces me salió mal. Sí, pero creo te, que no, esa era la palabra, no sé si algunos ya pasó. Ah, la voy a es, revisar y mañana eh, se, la, se la consulto mejor. Esta que está aquí, who's. Esta, José. Uh, ajá, ajá. Esa, who's. Okay. Esa, ah, esa, who's sí. Es cuando tú estás diciendo, esa estás que preguntando. Sí. Ah. Cuando tú estás preguntando a quién pertenece, pertenece esto, whose blouse is this? Es como, mm. es, un, es un WH word, okay. pero es un WH word que significa posesión. Mm -hmm. Ok. Very good. Cool, ok. Ok, all right, very okay. good. So, I'll see you tomorrow. Um, so, practice, finish section four. Ok. Eh, creo que ya todos okay. terminaron el examen, ¿verdad? El midterm. Right. Yes. Con una buena, buena nota de 80 yes. o más, ¿verdad? Creo yes. que todos. ¿Verdad? Yes. Y si no, si no han llegado yes. 80, pues intenten otra vez. Tienen que llegar yes. 80. Ok. All right. Very good. Ok. All right. I'll see you, I'll see you tomorrow, tomorrow then. Ok. Have a good, good night. night. Good night. Good night. Bye. Bye. Good night. Good night. Thanks. Good night.